بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 8 Muharram 8 hari bulan Muharram 1444 bersamaan dengan 6 hari bulan Ogos 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah yang ke-47 Juzuk yang ke-26 Ayat yang kita akan baca pada kali ini Bermula ayat 25 25 26 ayat InsyaAllah Cukup dengan masa yang kita ada Ayat ini Allah SWT cerita kepada kita tentang Tala'ubu syaitan bil munafiqin Syaitan duk bermain-main Dengan puak-puak munafiqin Puak munafiqin terperangkap Dengan mainan syaitan terhadap mereka Maka terpedayalah mereka dia Dan mereka juga Telah menyatakan to'ak setia dia kepada golongan kafir dengan orang Islam pura-pura ha, Dengan Islam pura-pura Tapi dengan kafir Ta'at setia Yang tidak berbelah bagi Ah, ha, tu dia Itulah dia munafik Na'udzubillah Kemudian Allah gambarkan Bagaimana keadaan mereka Saat nak mati Na'udzubillah Kita minta perlindungan Allah Ta'ala Daripada menghadapi saat-saat kematian yang buruk iaitu mati tidak beriman mati ketika sedang buat maksiat mati di atas landasan tidak mengikut sunnah ini amalan-amalan yang cukup dahsyat yang cukup berat para jemaah sekalian maka dengan itu marilah kita sentiasa belajar tadabur Quran mengikut sunnah Nabi dalam salallahu dalam amalan dan beristiqamah Berdoa minta Allah Ta'ala Sabatkan kita Di atas landasan iman Atas landasan sunnah Mudah-mudahan kita Mati dengan husn Al-Khatimah Baik para jemaah sekian Kita mula dengan bacaan ayat Kita baca ayat dulu Bagi pelajar-pelajar yang ada Tafsir pimpinan Ar-Rahman Saya buka Ayat 25 Ayat 25 muka surat 1119 Jadi ana pagi-pagi dia jadi tak panjang nafas Lepas itulah kita baca 2-3 kalimah saja Tak boleh nak berlagu nah, Jadi kita tak ada lagu lah sini Kita baca ambil berkat baca ayat saja أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Balik semula kepada ayat 25 Ayat 25 Innal lazhi nartadju ala adbarihim Min ba'di ma tabayyana lahum usyudah Sesungguhnya Orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka Sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk Yang dikemukakan kepadanya Siapa dia orang ini? Ha, tengok Dia panggil Munasabatul Ayah Munasabat Ayah ini Annahu lamma akhbara ta'ala subhanah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas Ayat Yang kita dah baca Ayat 24 Di atas hati Puak-puak munafik ini Akfal Apa dia? Akfal kunci Kuful Orang panggil mangga kunci itu dia panggil kuful Mana hati dia tu ada Ada mangga, ada kunci Tutup maka di sini Allah nyatakan bayana mansya kenapa ke hati mereka tertutup jadi para pelajar para jemaah sekalian kita belajar ayat ini untuk kita tashkhis melihat punca-punca kerusakan munafikin datang daripada hati yang tertutup kenapa hati tertutup ha, ini sebab tengok sebab dia sebab dia nya Innal ladzina irtaddu ala adbarihim ay innal munafiqin puak-puak munafiqin yang tidak mau beriman. Dia sudah jumpa alat-alat keimanan. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan para sahabat yang lain. Dia dengar Al-Quran tapi tetap hati dia terkunci. Mereka kembali kepada kufur setelah mereka tahu kebenaran fa atharu dalala ala al huda bila burhan mereka mengutamakan sesat tak mau tak mau ambil petunjuk tanpa bukti ha, kenapa innama waqa minhum zalik puncanya ini punca yang kita nak cari punca hari ini ha, punca dia nya Allah Taala nyata di sini Asyaitan sawala lahum ah, Tanda Syaitan lah Yang telah memperdayakan mereka berlaku demikian Punca punah-punah puak-puak Munafik ini siapa dia yang merusakkan? Syaitan Syaitan nama dia ha. Syaitan telah merusakkan mereka Maka punahlah dia apa dia apa cara syaitan merusakkan para pelajar kita tengok kepada ayat yang lepas ayat yang lepas uh, tengok ayat ni ayat tazinu syaitan syaitan memperhiaskan perkara yang buruk jadi comel kan syait benda buruk jadi baik itu dia panggil punca-punca kerusakan yang telah berlaku. Baik. Wa amla lahum. Wa amla lahum. 
serta memanjangkan angan-angan mereka. Ha, ini dua penyakit. Penyakit ni tak jauh dengan kita ni jangan duduk rasa sedap hati sangat. Penyakit yang pertama tulis pelajar. Penyakit yang pertama sawala lahum syaitan. Syaitan telah memperhiaskan sawala ay tazin zayyana lahum syaitan. Syaitan memperhiaskan dia kata elok je, comel je. Ha. Apa dia ni cerita? Bagaimana cerita allazi nartaddu ni? Siapa ke orang yang berpaling? Bila? Tanda sejarah. Kita bongkar dari sudut sejarah. Qala Ibnu Asyur rahimahullahu taala Dia kata boleh jadi maksud maksud uh, kumpulan yang lari ni Iaitulah kumpulan yang mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul Lari balik semasa peperangan Uhud Ingat tak dalam cerita kita semalam Anak ada sebut tentang Berapa ratus orang lari balik 300 Macam ambil ambil buku Madinah uh, 300 orang lari balik Dalam perjalanan ke Uhud Ha, jadi kata di Ibnu Asyur dia kata boleh jadi irtadu ni puak-puak yang lari balik ni iaitulah kumpulan yang lari sekali dengan Ibnu Ubay bin Salul wal irtidadu alal adbar mereka berpaling lari daripada medan peperangan tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka setuju dah nak ikut masa musyawarah di Madinah semangat sampai tengah jalan lari balik ha ini dia Jadi ayat yang kemudian itu Allah Ta'ala nyatakan sebab. Allah Ta'ala nyatakan sebab. Tuan-tuan boleh tengok ni sejarah peperangan Uhud ni. Anda dah masukkan dalam dalam buku sejarah Madinah kita ni. Alhamdulillah. Boleh tengok di sini. Uh, cerita sebab-sebab peperangan. Sejarah peperangan ada dalam ni. Jadi kita kena belajar lah. Dari sudut sejarah tu kena ada. Orang duduk Madinah pun baca. Orang nak pergi Madinah baca. Tak pergi Madinah pun lagi pun boleh baca. Maka tengok ayat sambungan huraian kepada sebab-sebab tersebut. Zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah. Berlakunya demikian berlakunya demikian ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah. Dan ayat lepas kita dah bincang dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang sangat bergembira apabila turunnya ayat Quran. Kumpulan mana itu? Kumpulan orang yang beriman, merindui kalam Allah. Sentiasa menunggu-nunggu ayat-ayat Quran yang baru turun untuk mereka belajar, untuk mereka amal, untuk mereka tadabur. Tapi geng-geng KP ni sangat susah hati. Puak-puak munafik juga sangat sakit hati. Ha. Maka, mereka berkata kepada gol kumpulan yang tak suka Al-Quran itu diturunkan. Dia kata apa? Uh, Allah, oleh Allah, Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan patuh kepada kamu pada setengah perkara tengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya itu. Wallahu ya'lamu israrahum. Sedang Allah mengetahui akan segala perkataan dan perbuatan yang mereka sembunyikan. Ha, jelaslah kepada kita para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah gambarkan apa dia? Dua penyakit. Penyakit yang pertama tazyinus syaitan. Syaitan memperhiaskan kepada pada siapa? Kepada puak kafir, puak munafikin. Yang kedua amlalahum syaitan panjangkan angan-angan. Eh hey, relax ya bro. Dak syaitan mari kata, tak lama lagi Muhammad kalah lah tu. Ha. Oh. Muhammad ni orang pendatang, dia mari Madinah. Dia bukan ada kampung kat sini. Jadi dia duk usik 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 duduk duduk perhiaskan kepada puak munafikin fagtaru. Satu Satu lagi 
di bawah ke ayat wa amla lahum amla lahum ni Allah Taala beri masa kepada puak munafikin tidak kata bila munafikin jadi munafik hari ni esok nabi didahkan tembelang lusa Zainal Umar pergi pancung kepala tidak duduk dalam negara Islam duduk di Madinah bahkan mereka mati mari nak minta baju nabi nak pakaikan kepada puak dia nabi pun nak pergi solat di atas kubur sehingga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maka li anna Allah madda lil munafiqina fi ajalihim Allah Taala bagi tempoh pada munafikin tak ambil tindakan selalu ha? maka fagtaru ketika itulah mereka terpedaya eh betul munafikin ni tak ada masalah apa-apa macam sebahagian daripada anak masyarakat hari ni yang duk hina Islam tu duk main TikTok buat hina Islam waktu patutnya Hak orang, orang, orang kita naknya lagu ni Keluar ayat itu Hina Islam Mulut dia pun Erok lalu Lidah dia terjelai Luar dah Pesembuh keluar darah Ni dah Lepas main TikTok tu Pengikut-pengikut pula Duk sokong kat belakang Eh boleh pula dia main-main ha, Ini dia panggil Imhal Allah bila Allah Ta'ala Amlalahum Bagi tempoh pada mereka Irtaru Mereka terpedaya Seolah-olah apa yang mereka buat itu betul ini inilah dia panggil permainan-permainan syaitan kepada munafikin dan kita juga para jemaah jangan terperangkap dengan mainan syaitan dalam masalah ini. Syaitan mari pak kita. Amalan yang awak buat ni betul ni. Tak. Walaupun bercanggah dengan sunnah Nabi tetapi telah mendapat sokongan daripada orang yang hebat-hebat dalam negara, seminar sana, seminar sini sudah. Tokoh-tokoh yang yang kuat ni pun telah diberi tempat menjelajah ke sana sini boleh masuk ke sana ha, maka kita rasa macam oh betul dah hak dia tu hmm. yang hak lawan dia tu tak betul ha, ingat baiklah ini semua ni dia panggil talbisu iblis yang perlu kita talbisu iblis ni para jemaah kena baca kita ni kalau ada orang kuliah kena dengar sebab banyak sangat perangkap-perangkap iblis yang dimainkan ke dalam hati manusia wal iazubillah kita minta perlindungan Allah Taala daripada permainan puak-puak munafikin Maka bila turun ayat ini Allah Taala nyatakan sebab-sebab sebab apa? Sebab permainan syaitan. Allahu akbar. Syaitan ni tengok dalam tafsir ayat ini dalam tafsir tambahan dia ayat surah An-Nisa ayat 120 Allah Taala sebut ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan mereka memberi angan-angan kepada mereka wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ingat apa yang dijanji syaitan oleh itu semuanya tipu daya belaka perangkap ha, kita kena ingat baiklah maka Allah Taala nyatakan sebab sebab apa sebab at-taswil wal imla yang menyebabkan Allah Taala tangguhkan tindakan ke atas munafikin Nabi SAW pun tak ambil tindakan ke atas munafikin yang menyebabkan mereka makin semangat makin naik tocang kata orang ha bodak oh, apa kata naik seh dia naik seh ha. dia pergi jumpa dengan puak kafir dia kata sanutiukum mu jangan takut eh puak-puak Yahudi puak kafir mu jangan takut kami bersama dengan kamu. Oh, sedak dia. Kami bersama dengan kamu pula dah. Eh, kami bersama dengan kamu. Dalam masalah apa? Masalah nak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bersama semua. Tak sama. Puak munafikin dia tak percaya apa yang dipegang oleh oleh Yahudi. Tetapi mereka bersama dalam satu strategi nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam zaman kita hari ni contohnya. Banyak benda yang dia tak bersama. Geng-geng tarekat ni tak sama dengan perkumpulan Tapi dalam satu isu Nak menentang gerakan sunnah ni Mereka boleh bersatu ha, Mereka boleh bersatu Di atas satu-satu wadah ha, Kita kena bersatu lah sama-sama kita Jangan duduk main Duduk main hentam sama sendiri Puak-puak yang, yang oh, nak pertahankan sunnah Nabi ni Sallallahu alaihi wasallam Mesti kita kena bersatu Yang khilaf kecil-kecil tu kita letak tepi dulu Kalau tidak tak bergerak kita ha. Allahu Akbar Baik Allah kata apa di akhir ayat Wallahu ya'lamu israrahum 
Allah tahu semua tu perbuatan perbuatan munafikin. Allah Taala ya alamu ma yukfihil munafikuna wal kafirun. Apa yang disembunyikan oleh buat kafir, buat munafikin, buat konspirasi, senyak-senyak dia punya janji jahat dia ni di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah Taala wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi beritahu kepada seorang sahabat tanda nama sahabat ni nama dia Huzaifah. Huzaifah Ibnu Yaman. Huzaifah ini terkenal dengan nama pemegang senarai rahsia munafikin di Madinah. Apa nama sahabat? Nama apa? Huzaifah. Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu Nabi beritahu Huzaifah fulan 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 munafik Huzaifah simpan rahsia diceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila ada orang mati di Madinah orang yang dia tak kenal dia tak pasti orang tu Umar tak pergi solat jenazah dia tengok Huzaifah pergi ke tidak Huzaifah pergi Confirm Orang ini tidak, tidak masuk dalam senarai munafik Allahu Akbar Dan waraknya Sayyidina Umar Tanda ni pelajar Waraknya Umar Walaupun Umar ni hebat Tapi sifat warak dia Begitu tinggi Pernah dia pergi jumpa Huzaifah Dia tanya Pah Kalau kita tak Pah ada Sama-sama kita Pah Aku ni ada tak dalam senarai munafik Nah oh Masya Allah saya ni, Umar ni, adalah senarai. Huzaifah kata, Ya Amir Al-Mu'minin, cakap apa kat kamu ni? Apa yang kau cakap ni? Allahu Akbar. Ha, ini ini bahaya. Sayyidina Umar warak dia, sampai begitu takut. Masyarakat hari ni dah, mendabit dah ada. Iman kami mantap. Semayanya dah, hey, mantap. Yang perempuan-perempuan tak otak aurat, bila tanya kenapa tak otak aurat, iman dia dah ada. Berbeza dengan golongan salah yang takut iman mereka Lemah atau tercabut Hari ini masyarakat bendabit dada Konon-kononnya dialah orang yang mantap iman Kita kata Masya Allah Tabarakallah Baik Tamaklah kita ayat ini Allah Ta'ala akan nyatakan kepada kita ayat 27 Tentang Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada dalam hati apa yang dibuat oleh munafikin kemudian Allah Taala akan tunjuk ketika dia nak mati apa akan terjadi ketika nak mati apa yang akan terjadi tengok ayat 27 fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum Yadribuna wujuhahum wa adbarahum Kalaulah mereka terlepas sekarang Mana atas dunia Dia terlepas daripada sebarang tindakan Kajian Islam tak boleh ambil tindakan Ataupun Nabi SAW tak ambil tindakan ke atas mereka Contohnya dalam air Kalaulah mereka terlepas sekarang Dari bencana kejahatan mereka itu Maka bagaimanakah mereka akan menolak azab seksanya Apabila mereka mengambil nyawa mereka Sambil memukul muka dan punggung mereka Allahu Akbar Malaikat malakul maut Malakul maut ni kalau masyur dalam buku-buku fardu'ai kita Nama apa dia? Nama apa? Tak ingat Israel eh, bila kau gak kalau nyanyi ingat lah bila Israel dah datang memanggil ya, jadi nama dia Malakul Maut jadi malaikat Malakul Maut ni mari ha dia akan pukul malaikat maja ali qabdi arwahim fahzaru yadribuna wujuhahum wa ajazu malaikat akan tampar muka dia dengan punggung pain bagi Hak kena tak kena tampar ni pun takut dah. Ha, bagaimana hak kena tampar? Allahu Akbar. Kan? Sangat-sangat menakutkan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan uh, cerita yang sama. 
pelajar tanda dalam surah Al-Anfal suratul Anfal ayat 50 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ملائكة كتابة مكاريا، تابة دي بنيو بونغوريا. هم، hey. Cuma kita tak nampak Benda gaib Kalau nampak dah Orang okay, tengok munafik nak mati kita pergi melawak-melawak dia Kita tak kenal munafik Tiba-tiba nampak pegol ni Pain yang tapah dia melihat Oh munafik ni Kakah ni ni Allah Ta'ala sembunyikan di atas dunia Tetapi mereka dikenali oleh Allah Azza wa Jalla Mereka adalah munafik Na'udzubillah Allahu Akbar Kenapa Kenapa sebab mereka ditampar? Kenapa sebab mereka dipukul? Kenapa mereka dihina? Ah ini ini sebab dia. Tengok ayat. Ayat 28. Zalika bi annahu muttaba'u ma asghatallah. Kematian mereka dalam keadaan buruk dipukul oleh malaikat disentak nyawanya dengan begitu dahsyat kerana mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah jadi kejadiannya sebab mereka duk buat perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan kufur yang pertama sekali yang paling dahsyat sifat kafir yang ada dalam hati mereka syirik mereka terhadap Allah awil asyan ataupun mereka derhaka kepada perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kerana mereka taat kepada syaitan dan berwalikan kepada puak-puak kafir yang tak suka dengan ayat-ayat Allah dan kita para jemaah sekalian kena tengok kita sekarang ni nak berkawan ke nak berpakatan ke nak apa ke tengok kumpulan mana yang kita nak berpakat itu ya. kalau kumpulan ni kumpulan yang benci kepada Allah dengan Rasul yang menentang Islam secara terang-terangan maka wajib dijauhi jangan cuba-cuba duduk mari ni kita tak mau jadi munafik kita mau jadi orang mukmin yang bencikan kepada kekufuran dan kemungkaran Benci kepada maksiat dan segala bentuk segala jenis perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana mereka mengikut kumpulan yang benci buat melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, wa karihu ridwanah. Dan mereka pula membenci perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Jadi orang munafik ini dia tak suka dia buat maksiat menyalahi melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah dan mereka tak suka perkara yang diperintahkan oleh Allah. Apa dia contohnya? Kalqital. Seperti arahan peperangan dia tak mau. Pergi apa? Cari mati belaka tu. Ah tak mau. Walam yakun lahum raghbah. Mereka tidak ada semangat mereka tak berminat dengan ajak perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang mendekat kepada Allah dia tak minat. Ha. Allahu Akbar wal Iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman. Tengok di akhir ayat. Fa'ahbata a'malahum. Oleh itu... Allah gugurkan amal-amal mereka yang baik yang pernah mereka lakukan. Habislah. Orang munafik ini ada juga dia buat kebajikan. Ada juga dia buat benda-benda yang baik. Munafik ini ke kapi ke? Ada. Nah, Tokeh kita ni Kedai barang-barang ni. Sekali anak duduk dalam kedai dia. Ada orang mari minta derma. 
Okey, minta derma sikit nak baiki surau. Eh dia bagi 50. Kalau mungkin kalau derma dengan kita boleh 5 ringgit. Toke bagi 50. Oh kata saya mun toke. Kalau masuk Islam boleh ambil pahala. Tapi kalau tak masuk Islam apa boleh buat? Ahbata a'malahum, amalan kebajikan mereka abtalallahu a'malahum wa azhaba fala naf'a fiha. Tidak ada manfaat apa-apa kepada mereka. Habislah dia. <coughs> Orang panggil sajalah dia atas dunia ni rugi. <coughs> di akhirat lagilah rugi. Maka di sini para pelajar sekalian kita kena belajar tengok ilmu kita nak tadabbur di sini iaitu beberapa perkara yang perlu kita uh, yang perlu kita kena ambil perhatian. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat. Keluarga kita selamat, masyarakat selamat dan negara selamat daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tamaklah Huraian ataupun tafsir ayat secara ringkas Al-an Nantakil ila Al-Fawaid Sekarang kita berpindah kepada Mencari Memetik Faedah-faedah, lima faedah Yang dapat kita kutip Daripada ayat-ayat yang kita baca hari ini Ayat 25 Sampai ayat 28 InsyaAllah Yang pertama Tulis Faedah yang pertama Al-Faidatul Ula Ayat 25 Innal ladhi nartaddu ala adbarihim Min ba'di ma tabayyana lahum al-hudas As-shaytanu sawwala lahum Wa amla lahum Allah nyatakan orang yang berpaling tadah Lari daripada Islam itu Kenapa meninggalkan jalan petunjuk Lis Kenapa Sebab puncanya syaitan Yang telah memperhiasi mereka Syaitan yang telah bermain dengan kosmetik-kosmetik Mekap-mekap yang nampak cantik Walahanya perkara itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Nampak comel Tapi dimurkai oleh Allah Hmm dan juga syaitan memanjangkan angan-angan Maka dalam ayat ini Dalam paedah ini para pelajar, para jemaah Kita kena kenali sebab-sebab munafikin Berterusan dengan munafik dia Na'udzubillah Ataupun mereka lari daripada Jalan petunjuk Allah Azza wa Jalla Kenapa? Yang pertama Ighwa'us syaitan lahum Syaitan telah memperdaya mereka. Dalam ayat ini Tuhan kata asyaitanu sawwalalah. Syaitan mari bagi tahu hok ni cuma hok ni okey. Hok ni molek. Ya ni semua benda-benda yang tidak baik yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kosmetik. Syaitan mari kata eh come. Kita nak buat baik apa salahnya? Walaupun dia tidak buat oleh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan duk main-main. Bahkan golongan-golongan yang sesak pun Bila mari puak-puak yang mempertahankan Macam-macam takwilat dibawa Macam-macam tafsiran yang dibawa Untuk memperelokkan benda yang buruk Kita mengatakan buruknya perangai Orang yang nak memperelokkan benda yang buruk Buruknya perangai Dan tanggungjawab mereka di hadapan Allah berat Apabila mereka nak memperbetulkan benda yang memang tak betul. Kenapa sampai begitu sekali? Jawabnya ighwa usyaitan, permainan syaitan. Hari ini para jemaah sekalian, hati-hatilah. Syaitan menyusup masuk dalam masyarakat kita melalui ajaran batiniah yang berselindung di sebalik di sebalik apa? Di sebalik Amalan-amalan Nak membersihkan hati Tapi jadi amalan mengotorkan hati Dengan perkara yang tidak dicariankan oleh Allah Azza wa Jalla Yang sedap lagi Syaitan berselindung Di sebalik jubah dan serban Yang mereka dapat syaitan hebat lagi Berselindung di sebalik pakaian-pakaian rasmi Yang nampak gah Nampak hebat Hati-hatilah kita Daripada perangkat syaitan yang cukup berbahaya ini yang kedua wa amlalahum 
mannahum bitulil a'mar syaitan juga mempedayakan mereka kono-kononya kita ada masa umur kita panjang lagi jangan bimbang awak baru 45 tahun tok ayah awak mati umur 90 ha, dia mari eh awak punya keturunan datuk awak berapa umur mati 80 awak punya nenek berapa mati 75 tahun awak punya umur baru 50 oh kita ada masa lagi 30 tahun untuk enjoy ha. ini main saya dia guna psikologi supaya kita tak tapi kalau sepatutnya kita orang beriman lain sebagaimana kata di para ulama kafa bil mauti wa izan cukuplah kematian itu menjadi peringatan syaitan dak dia mari tukar anje umur panjang angan-angan banyak panjang lagi lah kita ni nauzubillah min ghadabillah kita minta perlindungan Allah Taala daripada kemurkaan Allah kita minta jauh daripada minal khuzlan daripada kita dibiarkan oleh Allah ikut punggung syaitan nauzubillah yang kedua faedah yang kedua hmm zalika bi annahum qalu lil ladhi nakarihu ma nazzal Allah jadi popok munafik ini ni dia mari dia kata apa ha uh, dia 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 mari jumpa popok kafir dia kata apa sanuti'ukum fi ba'dil amri Bos, jangan bimbang. Kita bersama, kita berpakat, kita ber, oh, ber apa ni bang ini? Sama lah dalam perkara-perkara ini. Maka di sini kata di para ulama, ha, hazihi yajibu ala kulli muslimin. Tule, pak Edo yang kedua. Yajibu ala kulli muslimin fi haza zaman menjadi kewajipan kepada orang muslim zaman kita hari ini tak amal memerhatikan mentadabur ayat-ayat ini dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang cukup teliti berhati-hati dengan al-wa'idi syadid dengan janji-janji yang cukup dahsyat yang telah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ha, jangan kita masuk dalam kumpulan sanuti ukum fi ba'dil amri bos kita akan bersama dalam beberapa isu jangan sebab itu ada satu kaedah kaedah ni dia panggil para pendakwah mengatakan kaedah zahabiyah ha, tapi ada setengah ulama berkata kaedah yang boleh diperbincangkan dia kata na ta'awanu fi mattafaqna alaih kita bekerjasama dalam perkara yang kita setuju wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna kita bertoleransi dalam perkara yang kita berbeza maknanya yang pentingnya kita nak tumpu satu hal benda yang kita beza tak tepi benda yang kita boleh fokus satu benda kita serang macam kumpulan-kumpulan batiniah ni dia satu pok dia di atas dasar nak menyerang orang-orang yang cuba mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sendiri berbeza juga duk berebut juga jawatan khalifah-khalifah juga tapi mereka bersatu di atas dasar nak serang satu benda ya, jadi kata di para ulama asyangkiti contohnya dalam adwa dia kata al hazar kullal hazar jangan sekali-kali kita masuk dalam kumpulan sanuti ukum fi ba'dil amri walaupun kita tahu dia sesat tapi kita bersama dalam beberapa isu kita kata tak usah kita naknya kita bersama dalam menegakkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jangan duk keluk-keluk jangan duk mai tak ada prinsip dalam hidup jangan Itulah sahabat-sahabat kita Yang memahami Ta'wah Yang dia tahu Yang benar Tetapi kerana jawatan Kerana kedudukan Mereka sanggup menurunkan tanda tangan Mereka sanggup buat tindakan Kita kata Ya akhi ittaqullah Wahai sudah sahabat-sahabat aku Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla Dunia ini pendek ya Paling banyak pun kita sampai pencin Lepas pencin kau nak pergi mana Ataupun mati belum pencin Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah dengan tanda tangan yang kita perturunkan dengan kelulusan yang kita beri dengan sokongan yang kita beri sanuti'ukum fi ba'dil amri dengan syarat-syarat kononnya berselindur di sebalik syarat dan sebagainya ini juga satu perkara yang cukup menakutkan baik kita pergi kepada faedah yang ketiga hmm. faedah yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni ayat yang sama lagi zalika bi'annahum ayat 
ayat 28 zalika bi annahu muttaba'u ma ashatallah punca kerusakan manusia ni maaf kaedah tadi belum habis lagi kaedah tadi belum habis saya kena undur balik nata'awanu fi mattafaqna kita bertaawun dalam perkara yang kita sepakati wa ya'zuru makna kita bertoleransi dalam perkara yang kita tak setuju kata di para ulama pendakwah semasa dia kata kaedah ni perlu diperbincangkan sepatutnya wa natanaqashu fi makhtalafna kalau kata ya'zuru makna kita tak apa benda khilaf khilaf awak nak ambil ambil pula tapi yang sepatutnya betulnya waya waina tanaqashu fi makhtalafna kita kena bincang dalam perkara yang kita berbeza berbeza kenapa mana hujah awak mana dalil awak mana sandaran ha, kalau sandaran dia Quran hadis pandangan ulama-ulama tafsir yang muktabar ulama hadis ulama fiqh yang muktabar tiba-tiba dia mari ulama yang pelik ha, mari dengan ulama kami ni muktabar sebab apa sebab dia naik mimbar tak pakai baju isak rokok atas mimbar muktabar apa lagi tu semaya apa tidak jadi kita kena ya dia wa natanaqashu fi makhtalafna yang kita berbeza kita kena bincang kalau mai yak zuru bakal duduk senyap gitu sebab tu dengan syiah pun kita boleh berkabung dengan pokok bataniah pun boleh masuk sebab yak zuru nah natanaqashu fi makhtalafna kita kena berbincang dalam perkara yang kita berselisih ha, baru betul Baik kita berpindah kepada faedah yang ketiga ayat yang sama zalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah mereka ikut apa yang dimurkai oleh Allah azza wajalla mereka tak suka apa yang diridai oleh Allah maka dalam ayat ini Allah taala sebut qad fazamma subhanahu man kariha ayat ini Allah mencela dua kumpulan kumpulan mana kumpulan yang tak suka dengan syariat Allah jadi hak hak Tuhan marah dia suka. Benda yang boleh menimbulkan kemurkaan Allah, maksiat ke apa benda dia suka. Perkara yang diredai oleh Allah dia tak suka. Ha, maka kita kena lawan. Sebab itu Nabi buat satu kaedah yang besar, tanda pelajar kaedah. Kaedah ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Abi Malik radhiyallahu anhu, anak sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum tidak betul-betul kamu beriman seorang kamu hatta aku na ahabba ilaihi sehingga aku ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikasih kepadanya min walidihi daripada bapa dia wa waladihi anak dia wan nasi ajmain manusia seluruhnya hadis ni akhraj bukhari wal lafzu lahu wa muslim maka ayat ini menunjukkan mahabbatur rasul kita cinta kepada nabi ikut kepada arahan Allah azza wajalla. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Maka bila kita sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itulah kita ikut sunnah Nabi. Ni tidak sayang ke Nabi, hak sunnah tak ikut. Habis tanda sayang ke Nabi, duduk buat gambar-gambar replika barang-barang Nabi pakat duk gosok. Allahu akbar. Ni sekarang ni satu fenomena ni bila pergi ke Madinah Madinah di zaman kita dulu zaman yang akan anak tulis buku ni sukar masa tu payah kita nak dapat maklumat maklumat tempat-tempat sejarah Madinah tu payah lagi kadang-kadang dia marah dia Arab macam-macam dia kata kita nak cari benda khurafat benda tu tapi sekarang ni tak ada ada kumpulan dia panggil Ma'alimul Madinah pengkaji sejarah Madinah habis tempat dia lagi ha, sini tempat Nabi pernah mari minum air sini pernah tempat Nabi jadi pakat duku nak cari tempat Hak pergi Madinah juga menjejak tempat-tempat Yang kita nak jejaknya Surah sinah sirah Nabi Kita yang nak jejaknya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Giduk tempat, giduk gosok sana, gosok sini Habis benda, air-air hok. Betul lah Nabi pernah pergi ke telaga tu Tapi air dia tak ada dah. Tapi masih lagi duduk Sampai mereka bawa air tu nak balik Lebih daripada air zam-zam Weh, Macam-macam cerita yang berlaku Kita mengatakan cinta Nabi dengan ikut sunnah Bukan cerita Nabi dengan gosok replika lah. Tamak kita Yang keempat Yang keempat Zalika bi annahu muttaba'u ma'ashat Allah Masih lagi dalam kumpulan dan perkara yang keempat ini ha. Allah kata Dia kata Zalika bi annahu muttaba'u ma'ashat Allah Mereka ikut apa yang dibenci oleh Allah 
Tuhan tak kata ma'ardallah apa yang diredai oleh Allah sebab apa wa zalika li anna rahmatallah sabiqatun rahmat Allah taala itu tetap Tuhan bersifat dengan rahmat itu sifat Allah Tuhan bersifat dengan sifat sifat rahmat uh, dan Allah taala juga murka kepada orang-orang yang derhaka sebab itu Tuhan sebut di sini attaba'u ma asghatallah mereka buat benda yang dimurkai oleh Allah azza wajalla dia tak kata benda redha sebab redha tu memang memang keradaan Allah taala tu berterusan wasfun sabitun satu sifat yang sabit bagi Allah taala iaitu Allah taala sifat dia redha kepada hamba-hamba dia yang beriman maka di sinilah isyarat kepada kita bahawa ha bahayanya orang yang melakukan kebaikan tapi tidak tidak ikut SOP syariat. Nah, tengok Tuhan kata apa? Mu buat baik tapi tak ikut tak ikhlas pada Allah Taala. Tidak mutabaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akan jadi? Tengok akhir ayat. Tuhan kata fa'ah bata. Fa'ah bata maka gugurlah amalan mereka. Allahu akbar. Jadi di sini ayat ni Tuhan kata ma'asqatullah. Mu jangan ambil benda yang Tuhan murka. Mu jangan tak suka benda yang Tuhan suka. Kalau buat juga ahbatallah Allah Taala akan runtuhkan segala am- pahala amalan kamu ay annal madhi minal amal amalan-amalan yang baik yang kita buat dulu qad yahbatu bis sayiat dia boleh hilang dengan sebab keburukan yang kamu buat wal iyazubillah kita minta perlindung Allah Taala daripada hilangnya pahala dengan sebab itu yang terakhir yang kelima ayat yang sama lagi ذلك بأنه متبع ما أسخط الله وكرر الرضوانا. تيمو سؤال. تيمو سؤال. ده كده بوق بوق كافي تو. ما كانوا يكرهون رضوان الله. إيه بوق كافي. بو دينا جوجا كرهان الله. أوه كافي. دينا جوجا. دليل دينا. بلى كي تانيا. كنابو سمع برحلو ني. ده كده ليو كربونا إلى الله الزلفا. برحلو ني لاه يم مندكاكن كيتا كبدا الله. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Dalam surah Al-A'raf ayat 53 Fayashfa'u lana Kita sembah ni Supaya sembahan menjadi syafaat Perantara di antara kita dengan Allah Oh ni, ni buat kapi ni Dia kata dia nak redha Allah Ta'ala jawabnya Al-Jawab ha, Makna ayat ini Karihu ridwan Allah Ay karihu Sebenarnya mereka benci Amalan-amalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah itu maksud ayat. Karihu ridwan Allah, ay karihu mafihi reda Allah Taala. Mereka benci, mereka tak suka kepada ayat kepada perkara yang disukai oleh Allah Azza Wajalla. Allah Taala reda kepada apa? Kepada apa? Allah reda dengan iman, reda dengan tauhid. Allah reda bila kita ikut Nabi. Sallallahu alaihi wasallam dia nak keredaan Allah taala tapi dia buat benda yang menyalahi peraturan Allah maka para jemaah sekalian kalau betul-betul kita nak mencari keredaan Allah kita ikutlah apa yang diajar oleh Allah dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun qila wa qala orang tu cakap orang ni cakap duk takwil kata-kata orang nak, yang buruk nak jadi baik tinggalkanlah dalam hadis Nabi telah bawa satu kaedah yang besar dalam hadis Nabi kata dak ma yaribuka ila ma la yaribu tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tak meragukan kumpulan ini dibantah oleh orang amalan dibantah oleh para ulama tiba-tiba mari dua tiga orang budak-budak ni muda-muda ni cuba nak betul balik ai kita pun buka balik la tinggalkan kita ambil amalan-amalan yang memang tak ada bantahan semuanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita nak tinggal yang ni nak pergi cari benda yang berisiko yang begitu dahsyat wal iyazubillah kita minta pelindung Allah taala daripada ditinggalkan daripada mendapat hidayah Allah azza wajalla baik para pelajar sekalian tamaklah lima faedah yang dapat kita kutip dalam perbincangan ini insyaallah kita akan sambung lagi ayat 29 dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin